Welcome to Apollo Spectra Facebook Live session. It is an interactive session that regularly happens from Apollo Spectra Hospital, Alvapet, by our top specialists from different medical and surgical departments. We hope you tune into the section and ask our doctor for any queries you might have. We introduce our senior consultant, Dr. P. Vijay Kumar, who specializes in minimal invasive surgery. Welcome. நம்ம இன்னைக்கு ஹெர்னியா பற்றி பேச போகிறோம் ஹெர்னியான்றது நிறைய ப நிறைய வாட்டி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மெனி டைம்ஸ் யூட் அ ஹேர்டு ஹெர்னியா வேர்ட் த ஹர்னியான்றது ஃப்ரம் ஒன் கேபிட்டி டு அனதர் கேபிட்டி தெர் இஸ் அ இன்டர் கனெக்ஷன் த்ரூ தேட் இட்ஸ் யூனோ தெர் இஸ் அ கேப் இன் த அப்டாமல் வால் மசில் ஆர் எனி திங் த்ரூ தேட் த கண்டென்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் கேபிட்டி டு அனதர் கேபிட்டி என்டர்ஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஹெர்னியா இது வந்து அப்டாமன்ல நிறைய வரும் ஸோ இப்போ அப்டாமன்ல அப்டாமன் கேபிட்டி அப்டாமன் என்பது வயிறு வயிற்றுல வர ஹெர்னியாஸ் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஹெர்னியா வந்து நிறைய இடத்துல வரலாம் வயிற்றுல வரலாம் வயிற்றுல இருந்து செஸ்டுக்கு போகலாம் வயிற்றுல இருந்து பெல்விஸ் வெளியில இல்லைன்னா ஈவன் பிரெயின் கேன் ஹெர்னியாட் தட்ஸ் கால் கோனிங் ஸோ பிரெயின் ஹெர்னியா வந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் கே நாட் சர்வை சரி எனிவே வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் இட் We are talking about abdominal wall hernias. This is the most common thing is inguinal hernias. This is groin lover hernias. This is the most common. And the most common thing is ventral hernias. Incisional hernias is the umbilical hernias. So ventral is the abdominal wall front side. The front side lover hernias is the ventral hernia. That is the side of the side. கீழே கிராயின்ல வர ஹெர்னியாஸ்க்கு இங்கனல் ஹெர்னியாஸ் அந்த பேர் அதே ரீஜன்ல இன்னும் ரெண்டு மூணு ஹெர்னியாஸ் வரும் அதுக்கு பேர் வந்து ஃபிமரல் ஹெர்னியா இன்னொன்று வந்து அப்ரேட்டர் ஹெர்னியா இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் சொல் சொல்லி நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டேன் நிறைய ஸோ ஒரு ஹெர்னியா பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஹெர்னியா எதுனால வரும் யாருக்கு வரும் வந்தா என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தயவு செஞ்சு டைப் படிங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஆர் யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் நான் ரிப்ளை பதிலடிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹெர்னியாஸ் வந்து இங்வேனல் ஹெர்னியா சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்வேனல் ஹெர்னியான்னு வச்சுக்கோங்க இங்வேனல் ஹெர்னியானா அப்டாமினல் வால் மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் யூட யூட சீன் ஆர் யூட ஹர்ட் தட் சிக்ஸ் பேக் ஸோ அந்த மாதிரி மசில்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டிய மசில்ஸ் வந்து தேல் ஸ்ப்ளே தேல் பிகம் லூஸ் யூ கேன் சி இன் ஈவன் ப்ரெக்னென்ட் உமேன் ஸோ த மசில்ஸ் வில் பிகம் லூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த ஹெர்னியா ஈஸியாக வரும் ஸோ வீக்னஸ் இந்த அப்டாமினல் வால் ஒபிசிட்டி ஹெரிடிட்ரி ஹெரிடிட்ரி இஸ் த மோஸ்ட் காமன் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஹெர்னியாஸ் ஹெரிடிட்ரியில் தான் பார்க்குறோம் மேபி வந்து இன்சிஷனல் ஹெர்னியாஸ் ப்ரீவியஸ் சர்ஜரிஸ் ஏதாவது இருந்தால் அந்த சர்ஜரி வீக்னஸ் வந்து அதுலேருந்து ஹெர்னியா வரலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்மோக்கர்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணவங்கள ஹெர்னியா வரும் ஏன்னா அந்த ஸ்மோக்கிங் நிக்கோட்டின் ஸ்மோக்கிங்கில் இருக்கிறது நிக்கோட்டின் அந்த நிக்கோட் டிபாக்கோவில் நிக்கோட்டின்னால அந்த பிட்வீன் த செல்ஸ் ஒரு செல்க்கு ஒரு செல்க்கு நடுவில் ஒரு கொலாஜன் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அந்த கொலாஜன்ன்றது ஃபார்ம் ஆகாது இது எப்படி ஏன்னா இஃப் யூ சி செங்கலுக்கு நடுவில் சிமெண்ட் போடுறோம்ல வென் யூ ஆர் பில்டிங் த வால் ஸோ அந்த சிமெண்ட் இல்லைனா அந்த செங்கல் நிற்காது அதே மாதிரி தான் இந்த செல் கொல்லாஜன் இல்லைனா ஒரு செல் ஒரு செல் பாண்ட் இருக்காது ஸோ இந்த கொல்லாஜன் ஃபார்மேஷன் வராது இந்த நிக்கோட்டினால் டுபாக்கோனால் ஸோ அப்படி வந்து அப்டாமல் வால் வீக் ஆகிடும் ஸோ வீக் ஆச்சுன்னா அது அந்த வீக்னஸ் பாட்லேருந்து உள்ளேருந்து வயிற்றுக்குள்ள ப்ரெஷர் இருந்தால் அதில் இருந்து கண்டென்ட்ஸ் வெளியில் வரலாம் இது என்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கலாம் வயிற்றுல வர ஹெர்னியாஸில் என்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் ஒமெண்டம் பார்க்கலாம் ஒமெண்டம்ன்றது ஒரு ஃபேட்டி லேயர் இந்த அப்டாமினல் வால் வி கால் இட் அஸ் அ போலீஸ் ஆஃப் த அப்டாமின் அது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஒரு அப்பெண்டிசைட்டிஸ் வந்துச்சு அந்த ஒமெண்டம் போய் அங்கே போய் கவர் பண்ணும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பு ஃபுல்லாக சேராமல் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஒமெண்டம் அதுக்கு தான் அது பேர் போலீஸ் ஆஃப் த அப்டாமன் ஸோ இந்த ஒமெண்டம் அந்த கேப்லேருந்து வெளியில் வரலாம் அதே மாதிரி சிறிகுடல் வரலாம் அதே மாதிரி பெரிக்குடல் வரலாம் ஸோ இந்த மோஸ்ட்லி இந்த மூணு கண்டென்ட் ரேர்லி யூரினரி பிளாடர் கூட வெளியில் வரலாம் 
ஸோ இதெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் ஸோ அது வந்தால் என்ன நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெர்னியா இருக்குன்னு கூட தெரியுது சில பேருக்கு வந்து சார் எனக்கு ஒரு பல்ஜ் இருக்கு அது சொல்லி தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து வேக டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கு நான் எழுந்திருக்கும் போது நடக்கும் போது எனக்கு பல்ஜி தெரியுது நான் படுத்துட்டேன்னா பல்ஜி போயிடுது அதனால எனக்கு ஒன்று ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் ஏன் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் வெளியில வருது இல்லை வித் ப்ரெஷர் இது வெளில வரும் எப்படி நீங்க நடக்கும் போது கிராவிட்டி நாளில் வெறும் வெளியில வரும் வெயிட் தூக்கும் போது தும் தும்பும் போது இரும்பும் போது முக்கிய மோஷன் போகும்போது முக்கிய யூரன் போகும்போது அது வெளியில வரும் ஸோ அது வந்து திருப்பி உள்ள போகாது இதுதான் எமர்ஜென்சி ஏன் திருப்பி உள்ள போகாது அந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா சப்போஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் நீங்க ஜாஸ்தியா ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்துச்சு தூக்குவீங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்டமின் வயிற்றுக்குள்ள ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா கண்டென்ட் ரெகுலரா வர கண்டென்ட்டோட ஜாஸ்தியா கண்டென்ட் வெளில வரும் அது ஸ்டக் ஆகிடும் அது உள்ள போகாது தட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி அதுக்கு பேர் வந்து அப்சக்ஷன் அது அப்படியே இருந்து அந்த வெளியில வந்த ஏரியா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் இன்டெக்ஷன் ஆர் லார்ஜ் இன்டெக்ஷன் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை நின்றுச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அ ஸ்ட்ராங்குலேஷன் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் உயிர் காப்பாற்று உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ப்ரிவென்ஷன் ஸோ அந்த கேப் மூடிடணும் இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் புரியுதா ஸோ நிறைய பேருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பெயின் இருக்காது ஆனால் ஸ்வெல்லிங் இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே தேவை ஸோ இட் இஸ் அ லைக் ஏ ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரி ஸோ முன்னாடி ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஃபியூச்சரில் இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரப்போகுது இந்த ப்ராப்ளம்னால உயிர் உயிருக்கு ஆபத்து உண்டு ஸோ அது எப்படி காப்பாற்றணும் அதுதான் ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரி அந்த ஹெர்னியா கேப்பு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மெஷ்ஷு போட்டு வச்சிடும் ஏன்னா அது க்ளோஸ் பண்ண மட்டும் பத்தாது இட் நீட் அ ஸ்ட்ரென்த் so to strengthen that abdominal wall we need to keep a mesh the mesh is polypropylene or polyester this is very strong meshes adu uh, lab la check panni da kudupanga namakku inda inda side oriyani inda side oriyani ilithuna kuda andu kiliyadu andha mara strong mesh vachi operate pannum namba hospital la apollo spectra hospital la idu vande day care pandrom kaathala pandi sankalam veedi kanchirom avlo seegrama பேஷண்ட் கேட்பாங்க எப்படி சார் எஸ் வில் மேக் யூ கம்ஃபர்டபுள் சர்ஜரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓர் ஹவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நடந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சார் ஏன்னா என்னால் வீட்டுக்கு போக முடியும்னு பேஷண்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் இது வந்து டே கேரில் பண்ணுறோம் ரெண்டு விதமாக பண்ணுறோம் ஒன்று லேப்டோஸ்கோபி ரெண்டாவது ஓப்பன் சர்ஜரி அது வந்து பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் வேணும் இல்லைன்னா எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் அவங்க உடம்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வில் டூ த ப்ரொசீஜர் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெகுலர் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு சர்ஜரி இருந்தால் ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிக்க முடியும் ப்ரொசீஜர் அப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்து இல்லைன்னா ரெண்டு நாள்லேருந்து த கேன் கோ டு ஆஃபீஸ் நாட் ஏ நாட் என் இஷ்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் உண்டு லைக் வெயிட் தூக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கீழே உட்காரக்கூடாது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் வயசானவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லைனா கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இருக்கலாம் இதெல்லாம் முன்னாடி எக்ஸாமின் பண்ணி முன்னாடி செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சர்ஜரி எடுக்க போகிறோம் இது தான் யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அந்த விசேஷ் டைப் படிங்க Thank you, Doctor. That was very clear about hernia. And there are few more questions here. Uh, the first thing is like, is there any specific age group who affect, which affects hernia? Hernia is a specific age group. Even newborn child, we see hernias. 
ஸோ நியூ பார்ன் சைல்டில் இருந்தால் கூட உடனே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா தே ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் ஸோ அவங்களுக்கும் சர்ஜரி பண்ணணும் அது குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சர்ஜரி அவங்களுக்கு மெஷனில் தைக்க மாட்டோம் பிகாஸ் தே ஆர் க்ரோயிங் த ஏஜ் இஸ் க்ரோயிங் ஸோ அந்த மெஷ் வைக்கி தக்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ அனடாமிக்கல் ரிப்பேர் மட்டும் பண்ணுறோம் அது போதும் குழந்தைகளுக்கு அது வந்து நான் முதல்ல சொல்லும் போது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் டைப்ஸ் வந்து அனடாமிக்கல் அனடாமிக்கல் டைப்ஸ் தான் சொல்றோம் எந்த இடத்துல வருது அந்த ஏரியா வைஸ் சொல்றோம் டயஃப்ரமேட்டிக் ஹெர்னியா வயிற்றுல இருந்து கண்டென்ட்ஸ் லைக் ஸ்டொமக் செஸ்ட் வால் போயிட்டோம்னா அது டயஃப்ரமேட்டிக் ஹெர்னியா அதை நாவல்ல இருந்து தொப்பல்ல இருந்து ஹெர்னியா வந்துச்சுன்னா அது அம்பிலிக்கல் ஹெர்னியா இந்த கிராயின்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா இங்வெனல் ஹெர்னியா ரைட் சைடு இருந்தா ரைட் லெப்ட் சைடு இருந்தா லெப்ட் சைடு இங்வெனல் ஹெர்னியா அதுவும் டைப்ஸ் இருக்கும் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் அதே மாதிரி ஃபிமரல் ஷீத்ல வந்துச்சுன்னா ஃபிமரல் ஹெர்னியா அப்ரேட்டல் ஃபொராமின்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா அது பெல்விஸ்ல போகிறோம் அப்ரேட்டர் ஹெர்னியா பின்னாடி வந்துச்சுன்னா ஸ்பிசிலியன் ஹெர்னியா ஸோ ஆர்கியட் ஹெர்னியா இந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு திஸ் திங் ஐ ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப நெசசரி ஒன்ஸ் யூ டயக்னோஸ் ஹெர்னியா டயக்னோஸ் ஐ மீன் ஹெர்னியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறது நல்லது கிடையாது சப்போஸ் உங்களுக்கு வசதி இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது உடனே நான் எனக்கு வசதி இல்லைன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எப்படி ஏன்னா ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தியாக தூக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இரும்பல் தும்பல் இருந்தால் உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் சரி பண்ணிக்கணும் யூரின் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தால் முக்கி யூரின் போடுறது முக்கி மோஷன் போடுறது அது ஏதாவது இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இது ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் தே கேன் கோ ஹட் கோ ஹட் வித் சர்ஜரி எதனால சர்ஜரின்றது ஸ்ட்ராங்குலேஷன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் உயிர் காப்பத்து ஸோ இதனால தான் சர்ஜரி கண்டிப்பாக பண்ணும் இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னாடி சிங்கிள் சைடு ஹெர்னியா இருந்தா ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பெஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்ப வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் சேஸ் லேப்ரோஸ்கோபி இஸ் பெஸ்ட் இன்னும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட அப்சர்வேஷன்ல கூட லேப்ரோஸ்கோபி ஹெர்னியான்றது லேப்ரோஸ்கோபிக் ஹெர்னியா ரிப்பேர் லேப்ரோஸ்கோபிக் ஹெர்னியா பிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம் மெஷ் வச்சு ரிப்பேர் பண்ணுறது பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் தேர் லைஃப் ஏன்னா ரெசூமிங் தேர் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் மினிமல் பெயின் ஆர் நோ பெயின் ஸோ அதனால ஐ சஜஸ்ட் லேப்ரோஸ்கோபிக் ஹெர்னியா சர்ஜரி தேர்டி இயர்ஸ் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் நோ மெஷ் தெர் வாஸ் நோ மெஷ் த டெர்னாலஜி வாஸ் நாட் தேர் அண்ட் நோ படி நோ சபோட் த மெஷ் ஸோ அந்த அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அனடாமிக்கல் ரிப்பேர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேரில் ஆப்ரேட் பண்ணால் முப்பது பேருக்கு திருப்பி வர சான்சஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால அது என்ன பண்ணணும் எப்படி அது மேனேஜ் பண்ணணும்ன்றது யோசிச்சு ஒரு மெஷ் அது அப்டாமினல் வால் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் நம்ம அண்டாமிக்கல் ரிப்பேர்னா அங்கே இருக்க சதை வச்சு தைக்கிறது அது பத்தாது ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி பண்ணணும்னு யோசிச்சு ஃபேஷியா ட்ரை பண்ணாங்க அது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிறத எடுத்து பண்ணாங்க பட் இட் டிடன்ட் ஒர்க் ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஃபாரின் பாடிஸ் தட் இஸ் அ ரைட் நவ் வி ஹேவ் பெஸ்ட் மெஷர்ஸ் இஸ் பாலி எத்திலின் ஆர் பாலி ப்ரொப்லின் அந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் தான் வச்சு பண்ணுறோம் மெஷ் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும் திஸ் இஸ் ரைட் நவ் இட் இஸ் ஸோ ஃபார் சேஃப் அண்ட் மேபி சம் பேஷன்ஸ் கேன் கெட் இன்ஃபெக்ஷன் அது சொல்ல முடியாது அது அதர்வைஸ் மெஷ் இஸ் சேஃப் போதும்ரேட்டிவாங்க <laughs> பாத்தீங்கன்னா 
so many major uh, complications uh, not there so uh, can you skip the surgery doctor is it possible you can postpone the surgery i won't suggest can you can skip the surgery and on the surgery panla na vara complications namma erkena we discuss panirukom simple obstruction to strangulation and death so adanala muninja varaikum surgery pandrathu therinja odane hernia therinja odane muninja varaikum earliest you get the surgery done that is better So are there any do's and don'ts once after the surgery doctor after the surgery generally we advise not to lift heavy weights for 2 months ena the mesh incorporation into the body body our own body tissues is uh, generally between 6 uh, weeks to 8 weeks so we advise to not to lift heavy weights and jerky movements and the kilo ukkar in the marella advise pandro so mainly avoid uh, heavy weight lifting and if you have a cough chronic cough uh, don't go for surgery first adalla sari pannite adik treatment eduthittu suppose covid tuberculosis and mari irundha adik treatment eduthittu then you go for hernia surgery ena idella irundhu hernia surgery panna thirupi vara chances jaasthiya irukum so adanalla generally we advise uh, finish all these things set uh, you know uh, treat all these things then you go for a hernia surgery so as you already said uh, like the hospital stay will be only one day that they comes in the morning and leave by evening so is that uh, for both open and lap also the hospital stay will be the same doctor yeah for both open and uh, lap uh same single day stay but uh, for some people like you know elderly people uh, above age 60 or 70 those people may not be able to uh, resume the activities their own activities in the same day but uh, i see very few people uh, recently 3 days ago i have operated a one doctor and the same day he got discharged he was 74 and he want to go for a photography uh, uh, trekking i said sir please wait for 2 months so this is uh, this is uh, how for, this is the uh, you know so good recovery and fast recovery because prior to surgery we follow all you know fast track surgery principles and we do pre anesthesia check up prior to that evaluation everything then only we will take selective patients for that if, suppose if we can't discharge the same day we inform the patient earlier Uh, you may not be able to go home the same day next day probably will be able to send but it's very few percentage so once after the discharge uh, are they recommended to take a rest for a few days or they can start up with their own uh, daily based work uh, their regular activities they can resume by evening same day evening uh, maybe uh, two days or three days after two three days they can go for uh, office but suppose if you have ventral hernias what we are doing is revise to pass uh, so these hernias Uh, definitely they required 3 uh, 4 days admission in the hospital and uh, uh, they can resume the work after 5 uh, to 6 days these are the big hernias not the small regular hernias these are generally post cesarean or post uh, hysterectomy or uh, some kidney diseases all those things. so uh, once after the surgery how often uh, do they need to come for the follow up doctor regularly i see them after 3 days and uh, next visit will be after 2 months so 
So is this a, is there any specific diet they have to follow after the the hernia surgery, doctor? Yeah, we have in-house dietitian. She takes care of uh, very good, uh, you know, uh, about the patients, very good uh, diet care. But still, there is no specific diet. Only thing, uh, diet to maintain good health, diet to maintain, you know, not to constipate, good amount of drinking water, fruits and vegetables, uh, protein diet. These things I would suggest. There is no specific diet for this. Thank you, doctor. That was very uh, knowledgeable and you have given a clear idea about the surgery and the uh, recovery time and all the specification. Thank you very much, doctor. Uh, at the end, I want to mention one thing. Suppose if you diagnose a hernia, don't get panic. It's a simple thing and it is manageable easily. Uh, second thing is don't neglect. Okay. Thank you.